ஹாய் காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் தான் சுகு இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எமகா எஃப்சேட் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பைக்குக்கு நம்ம எப்படி இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு நான் அந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன் வாங்க இன்ட்ரோக்கு அப்புறமேல வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஆயில் டிப் ஸ்டிக்கை கலட்டோம் இந்த இன்ஜின் ஃப்ளஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இன்ஜின் ஃப்ளஷ் அதுக்குள்ளே ஊற்றுறோம் திரும்பி அந்த ஆயில் டிப் ஸ்டிக் போட்டு போட்டு லாக் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக டைட் வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் இன்ஜினை வந்து ஐடியலில் ரன் பண்ண வரணும் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆக போகுது பத்து நிமிஷம் ஆனோடனே இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா கீழே இருக்க ஆயில் ட்ரெயின் போல்ட் இருக்குல்ல இதை லூஸ் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் கேப் இதை கழிக்கணும் மூணு போல்ட்டு அட்டன் டைமில் லூஸ் பண்ணோம் பழைய ஆயில் ஃபில்டர் இது தூக்கி போட்டு புது ஆயில் ஃபில்டர் போடணும் வண்டி கொஞ்சம் எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சாச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க பேலன்ஸ் ஆயிலெலாம் கொஞ்சம் ஊற்றும் அது வரும் ஊற்றுக்கு பாருங்கள் இந்த சாச்சாப்பில் பிடிக்கணும் ஆயில் ஃபில்டர் ஓரிங் கேப்போட ஓரிங் இது மாற்றணும் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கோங்க டஸ்ட் இல்லாமல் மேக்சிமம் டஸ்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆயில் ஃபில்டர் கேப்பில் புது ஓரிங் போட்டு இதுவுமே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் வெளியே வராத மாதிரி அடுத்து இந்த ஆயில் ஃபில்டர் இடம் இருக்குல்ல அந்த ஆயில் ஃபில்டர் உட்கார இடம் இது நல்லா ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க பழைய எல்லாம் நல்லா எடுத்துருங்க ஆயில் ஃபில்டர் இந்த ஆயில் ஃபில்டர் இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து உள்பக்கம் போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி உள்பக்கம் போகிற மாதிரி வச்சுட்டு ஆயில் ஃபில்டர் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது அந்த பழைய பொசிஷனில் இந்த இது மேல்ஸ் ஓல்ஸ் வர மாதிரி போட்டு நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி மூணு போல்ட்டையும் போட்டுட்ருங்க இந்த 
முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆயில் ஃபில்டர் கேப் டைட் வைக்கும் போது ஃபுல் டைட் வைக்க கூடாது என்றைக்குமே அந்த மூணு போல்ட்டு ஃபுல் டைட் வச்சிங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சாலும் ஃபுல் டைட் வச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்க த்ரெட்டு கட் ஆகிரும் அதனால் அந்த ஆயில் ஃபில்டர் கேப்பை போடுற மூணு போல்ட்டு மட்டும் கரெக்டான டைட் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ போட்டு ஃபுல்லாக அழுத்தக்கூடாது அழுத்துனிங்கன்னா உள்ளார் இருக்க த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் உள்ளார் இருக்க ஆயில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் டைட் இருக்கணும் போட்டுக்கூட <laughs> இது ஒரு அளவுக்கு டைட் வச்சுக்கலாம் டைட் வச்சுட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற பர்சனாக இருந்தால் நல்லா இன்ஜின் ஆயில்லாம் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த இடம் மேக்ஸிமம் வண்டி கழுவுறீங்களோ இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த இடத்த வந்து மெயினாக இந்த இடத்துலலாம் வந்து நல்லா தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு ஒரு பத்து நாள் ஓட்டுங்க வண்டி ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டி பாருங்கள் எதாவது லீக்கேஜ் எதோ இருக்கா இல்லையான்னு மெயினாக தொடச்சா தான் இந்த இடத்துலலாம் லீக்கேஜ் ஆகுதா இங்கே ட்ரெயின் பிளக்கில் லீக்கேஜ் ஆகுதா நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக சீட்டிங் பண்ணியிருப்பான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் நான் அதை பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டிப்ஸ்டிக்கை கழட்டிட்டு டிப்ஸ்டிக்கை நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க வச்சுட்டு மெயினாக அந்த டிப்ஸ்டிக்கில் பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு ஓரிங் இருக்கும் இந்த ஓரிங் இருக்கு தான் செக் பண்ணிக்கிங்க என்றைக்குமே இந்த ஓரிங் இல்லைன்னா உங்கள் டிப்ஸ்டிக் லூஸ் ஆகிரும் இது மூலியமாக டஸ்ட் உள்ளார் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இன்ஜினுக்குள்ளே அதனால் மெயினாக எப்பவுமே இந்த டிப்ஸ்டிக்கில் இந்த ஓரிங் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிங்க எல்லாம் ஸ்பேனர் வச்சு எல்லாம் டைட் வச்சுட்டோமா அப்படின்ற ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்ஜின் ஆயில் யமகா கம்பெனியோட தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கிரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டபுள்யூ ஃபார்ட்டி எஃப்செட்டுக்கு வர இன்ஜின் ஆயில் தான் யமகா கம்பெனி யமலுப் கேனில் இருக்கிற கவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துருங்க சின்ன பிசுறு இருந்தாலும் உள்ளார் போய் அதை நம்மளுக்கு பெரிய இன்ஜினில் பெரிய தொந்தரவு பண்ணிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துருங்க உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ கிலோ கிடைக்குதோ எடுத்துருங்க பெஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றும் போது இந்த டஸ்ட் எதாவது உள்ளார் போய் அரைச்சிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் இந்த டஸ்ட்டெலாம் எடுத்துருங்க இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஊற்றிட்டு டிப்ஸ்டிக் ஒரு வாட்டி போட்டு ஒரு டைட் வச்சுட்டு சும்மா அப்படி ஹேண்ட் டைட் வச்சுட்டு திரும்பியும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் லெவல் கரெக்டாக இருக்கான்னா பாருங்கள் லெவல் கரெக்டாக இருக்குது மறக்காமல் பார்த்துக்கங்க இந்த ஓரிங் இருக்கானே பாருங்கள் ஓரிங் இங்கே இருக்குது கட்டிங் பிளேயரில் லைட்டாக டைட் ஃபுல் டைட் வைக்கணும் லைட்டாக அவ்வளோ ஃபுல் டைட் வச்சிங்கன்னா இந்த கேப்புக்கு மேலே இருக்க அந்த ஹேண்ட் கிரிப்பர் உடஞ்சி போயிடும் உடஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் வேறு புதுசாக தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இன்ஜின் ஆயில் சர்வீஸ் முடிஞ்சது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நாளில் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கங்க நல்லா ஒரு நல்ல ஒரு வேஸ்ட் கிளாத்தை வச்சு மேக்ஸிமம் இந்த ஆயில் இல்லாத அளவுக்கு நல்ல ஒரு தர தொடச்சி விட்டுருங்க ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் தொடச்சி விட்டிங்கன்னா லீக்கேஜ் எங்கேயாச்சும் இருக்கா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்க அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க ஓன் பைக் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க லீக்கேஜ் எங்கேயாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அதுக்காக தான் தொடச்சிருக்கோம்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுங்களா வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே கேஸ் டாட்டா பாய் பாய் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ